ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആര്യൻസ് സപ്തസിന്ധു റീജിയണിൽ എത്തിയ ശേഷമുള്ള അവരുടെ ലൈഫ് സൊസൈറ്റി ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം പഠിച്ചു അല്ലേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആര്യൻസ് വീണ്ടും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിനിൽ എത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിനിൽ എത്തിയത് മാത്രമല്ല ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിനിൽ ആര്യൻസ് എത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ടുവേർഡ്സ് ദ ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിൻ അഥവാ ഗംഗ സമതലത്തിലേക്ക് ബൈ ബി സി തൗസൻഡ് ദ ആര്യൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിൻ അതായത് ആര്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് സപ്തസ് ഇന്ദു റീജിയനിൽ എത്തിയത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബി സി തൗസൻഡ് ആയപ്പോഴേക്കും ആര്യൻസ് സപ്തസ് ഇന്ദു റീജിയനിൽ നിന്നും മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി എങ്ങോട്ടാണ് അവർ പോയത് ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിനിലേക്കാണ് അതായത് ഗംഗാ സമതലത്തിലേക്കാണ് ആര്യൻസ് സപ്ത സിന്ധു റീജിയനിൽ നിന്നും മൂവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിൻ അഥവാ ഗംഗാ സമതലം എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗാ നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും അതായത് വാട്ട് മൈറ്റ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആര്യൻസ് സപ്ത സിന്ധു റീജിയനിൽ നിന്നും ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിനിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ റീസൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അതായത് ജനസംഖ്യ വർധനവ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ സ്ട്രഗിൾസ് എമങ് ട്രൈബ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആര്യൻസ് സപ്ത സിന്ധു റീജിയനിൽ പല പല ട്രൈബ്സ് ആയിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രൈബിൽ ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഉണ്ടാകും ഓരോ ട്രൈബ്സിനും ട്രൈബൽ ഹെഡ് ഉണ്ടാകും എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ട്രൈബ്സ് തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷന് കാരണമായി ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ റീസൺ ഒറിജിൻ ഓഫ് ന്യൂ ട്രൈബ്സ് ആണ് പുതിയ ട്രൈബ്സ് രൂപം കൊള്ളാൻ തുടങ്ങിയതും ഒരു കാരണമാണ് ഓക്കെ ഇനി നാലാമതായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന റീസൺ ആണ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽറ്റർ ആഹാരത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പാർപ്പിടത്തിനും വേണ്ടി കൂടിയാണ് അവർ സപ്ത സിന്ധു റീജിയനിൽ നിന്നും ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിനിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നാല് റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ സ്ട്രഗിൾസ് എമങ് ട്രൈബ്സ് മൂന്നാമത്തേത് ഒറിജിൻ ഓഫ് ന്യൂ ട്രൈബ്സ് നാലാമത്തേത് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽറ്റർ ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആര്യൻസ് സപ്ത സിന്ധു റീജിയനിൽ നിന്നും ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിനിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് നോക്കാം ഫ്രം ദ സപ്ത സിന്ധു റീജിയൻ ആര്യൻസ് മൈഗ്രേറ്റ് ടു ദ ഏരിയാസ് അഡ്ജോയിനിങ് ദ ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിൻ ബൈ ക്ലിയറിംഗ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാട് വെട്ടി മാറ്റിയിട്ടാണ് സപ്ത സിന്ധു റീജിയനിൽ നിന്നും ആര്യൻസ് ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിനിൽ എത്തിയത് ഓക്കെ ടൂൾസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് അയൺ ഹെൽപ്ഡ് ദ മേ ലോട്ട് ഇൻ ദിസ് അതായത് ഇതിനു വേണ്ടി അവരെ സഹായിച്ചത് ഈ കാടെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റാനായിട്ട് ആര്യൻസിനെ സഹായിച്ചത് അയൺ ടൂൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് ഓക്കെ വി ഗെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ആര്യൻസ് ഫ്രം തൗസൻഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ഇ ഫ്രം ദ ലേറ്റർ വേദാസ് നെയിംലി അഥർവ വേദ സാമവേദ ആൻഡ് യജുർവേദ ഓക്കെ സോ സപ്ത സിന്ധു റീജിയനിൽ ആര്യൻസിന്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നത് ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നാണ് ഋഗ്വേദമാണ് ആദ്യത്തെ സംസ്കൃതത്തിലെ ലിറ്ററി വർക്ക് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വേദം ഋഗ്വേദയാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നാണ് ആര്യൻസിന്റെ ഏർലി ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആയിരം ബി സി ഇ തൊട്ട് അറുനൂറ് ബി സി ഇ വരെയുള്ള ആര്യൻസിന്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ലേറ്റർ വേദാസിൽ നിന്നാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ലേറ്റർ വേദാസ് അഥർവ വേദ സാമവേദ ആൻഡ് യജുർവേദ ഈ മ
സിന്ധു റീജിയൺ അതായത് ഏഴ് നദികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് സിന്ധു നദി സിന്ധു നദിയുടെ അഞ്ച് പോഷക നദികൾ പിന്നെയുള്ളത് സരസ്വതി നദിയാണ് സോ ഈ ഏഴ് നദികളുടെ പ്രദേശമാണ് സപ്തസിന്ധു റീജിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സപ്തസിന്ധു റീജിയനിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടാണ് ആര്യൻസ് മൂവ് ചെയ്തത് ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിനിലേക്കാണ് ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ദ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻ കിടക്കുന്നത് അതായത് ഗംഗാ നദിയും ഗംഗാ നദിയുടെ പോഷക നദികളും ഒക്കെ വരുന്ന പ്രദേശമാണ് ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗാ സമതലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആര്യൻസ് എങ്ങോട്ടാണ് ശരിക്കും മൂവ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്കാണ് ആര്യൻസ് മൂവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ നൗ ഡിസ്കസ് ദ എവിഡൻസസ് അവൈലബിൾ ഓൺ ദ ഈസ്റ്റ്വേർഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ ആര്യൻസ് അതായത് ആര്യൻസ് ഇങ്ങനെ ഈസ്റ്റ്വേർഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ എവിഡൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ There are archaeological evidences for the advancement made by the Aryans towards the east. അതായത് ആര്യൻസ് ഈസ്റ്റിലോട്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സപ്തസിന്ധു റീജിയനിൽ നിന്നും ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിനിലേക്ക് ഈസ്റ്റ്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എമങ് ദം ആർ ദ ഗ്രേ എർത്തേൺ വെയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ അയൺ ടൂൾസ് ഫൗണ്ട് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു സപ്ത സിന്ധു റീജിയനിൽ നിന്നും ആര്യൻസ് ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിനിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് മരങ്ങൾ വെട്ടിമുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാട് വെട്ടി തെളിച്ചാണ് അവർ സപ്തസിന്ധു റീജിയനിൽ നിന്നും ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിനിൽ എത്തിയത് അതിനുവേണ്ടി അവരെ സഹായിച്ചത് അയൺ ടൂൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു സോ ഈ അയൺ ടൂൾസിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗംഗാ നദിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഗ്രേ എർത്തേൺ ബെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടവും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആര്യൻസ് ഈസ്റ്റ്വേർഡ് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഹാവ് ഡിസ്കവേർഡ് റിമൈൻസ് ഓഫ് അയൺ ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻ എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം അത്രാഞ്ചിക്കേര ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് ജോധ്പൂർ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഭഗവൻപൂർ ഇൻ ഹരിയാന അതായത് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിനിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അയൺ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പായുധങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അത്രാഞ്ചികേര അതുപോലെ തന്നെ രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂർ ഹരിയാനയിലെ ഭഗവാൻപൂർ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അയൺ ഇംപ്ലിമെൻസിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആര്യൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിനിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള നാല് റീസൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പിന്നെ ആര്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിനിലേക്ക് എത്തിയത് അയൺ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കാട് വെട്ടി മാറ്റിയാണ് ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിനിലേക്ക് ആര്യൻസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് പഠിച്ചത് ആര്യൻസ് ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിനിൽ എത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ എവിഡൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അയൺ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എർത്തേൺ വെയേഴ്സിൻ്റെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ആര്യൻസ് ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിനിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി ആര്യൻസ് ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിനിൽ എത്തിയ ശേഷമുള്ള അവരുടെ ലൈഫ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ അതെല്ലാം അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്